벨기에 나미르라는 도시에 여행을 갔어요 유럽을 여행하다 보면 주차가 정말 비싸요 저희 같은 경우에는 3시간 주차권을 사는데 7유로 거의 만원 정도 지출을 했어요 그리고 유럽을 여행하다 보면 신기한 게 도시마다 성당이 하나씩은 꼭 있어요 대부분의 성당들은 도시의 중앙에 위치되어 있고요 보통 그 도시에서 가장 크고 아름다운 건물이에요 원래는 이 성당 앞에 광장이 하나씩 있는데 여기는 이상하게 주차장이 있네요 그리고 또 신기한 게 건물들이 서로 벽을 맞대고 붙어 있어요 그래서 지금 제가 살고 있는 집도 보면 은 이런 식으로 붙어 있는데 옆집이 말하는 소리나 이런 게다 들려요 유럽이 되게 개인주의적이고 사생활을 중요하게 생각하는데 건물들은 왜 이렇게 생긴지는 모르겠어요 제가 물어보니까 약간 땅값이 비싸니까 이제 그 아끼려고 따닥따닥 붙여서 했다는 소리가 있고 아니면은 단열을 좀잘 시키려고 서로 보온 효과를 가지기 위해서 붙였다는 소리가 있고 한데 정확한 이유는 잘 모르겠어요 이 케이블카를 도시에 들어오면서부터 봤는데 높은 곳에 갈수 있다는 게 되게 반가웠어요 지금 살고 있는 네덜란드는 산이 없어요 가장 높은 산이 이제 300m라고 했나? 예, 그 정도예요 그래서 위에 뭐가 있는지는 잘 모르겠는데 그냥 여행 온 기분 내려고 같이 한번 타고 올라가는 중이에요 재밌어요? 네, 진짜 지금 이 강이 웨즈강이라고 벨기에에서 한강급 정도 되는 강인데 솔직히 한강이 한 250배 정도 더 멋있네요 <웃음> looks sad. Huh? He looks sad. Uh -oh. That was what can be. He looks like kind of prison. Really, 진짜 유럽 여행 개꿀 팁을 하나 드리자면은 겨울에는 오지 마세요. 그래도 꼭 가야겠다 하면은 이탈리아나 스페인 같이 남쪽 유럽을 가셔야지. 겨울에 북유럽으로 오면은 날씨가 진짜 너무 안 좋아요. 해 뜨는 시간도 짧고 항상 구름이 껴 있고 비가 내리고 하늘이 잿빛이에요. 시간 정도 운전을 해서 리벤이라는 지역에 왔어요 벨기에는 남쪽과 북쪽으로 나누어져 있고요 남쪽은 프랑스랑 더 가깝고 프랑스 언어를 사용해요 그리고 지금 온 북쪽에 리벤이라는 지역에는 네덜란드 언어를 사용하는 지역 언어만 다른 게 아니라 건물들이나 주변 분위기 그리고 사람들의 모습까지 좀 사뭇 달랐어요 프랑스 쪽 지역인 남부 지역의 벨기에가 과거에는 더잘 살았다고 하는데 지금 보기에는 북부 지역이 훨씬 더 세련되고 잘 다듬어진 모습이에요 시청 앞 광장에는 사람들이 모여서 술을 마시고 있네요 지금 벨기에에는 저희처럼 네덜란드에서 온 관광객들이 많은데 코로나 때문에 영업 제한으로 네덜란드에서 나가 놀지를 못하니까 사람들이 벨기에로 와서 외식을 하고 술을 마시고 놀다가 돌아가는 것 같아요 시청과 성당 건물이 너무 멋있고요 크리스마스 트리랑 장식품 때문에 크리스마스가 끝난 지한 달이 넘었는데도 여전히 크리스마스 느낌이 계속 나요 또이 루브는 스텔라 맥주의 생산지로 유명하고 스텔라 맥주 이외에도 여러 유명한 양조장들이 많이 위치해 있어요 You can choose one. Yeah. Yeah. Um, then I think yeah, the, the two purple stones. I think that's the most. I don't know, creative or different out there. On the on the left side. Yeah, yeah, yeah. 
looks is different from the rest of the rings. It's like something special. Okay, now we can go. I'm hungry. <laughs> okay. 여기는 저녁을 먹기 위해 들린 레스토랑인데 벨기에 전통 음식을 하는 곳이라고 해요. 이제 유럽도 나라별로 좀 외식 문화의 차이가 있는데 네덜란드 같은 경우에는 정말 특별한 기념일이 아닌 이상 외식을 안 한다고 해요. 그래서 특별한 만큼 파인다이닝 이런 쪽으로 많이 발달을 해 있고 벨기에는 반면에 조금 더 그냥 캐주얼하게 우리나라처럼 오, 오늘 나가서 먹자 이런 게 가능하다고 해요. 여기는 좀 캐주얼한 레스토랑인데 가격은 캐주얼하지가 좀 않았어요. 이거 물한 병이 거의 8,000원이에요. 저희가 주문한 음식은 벨기에 감자튀김 그리고 이거는 뭐, 뭐 비프 브루기뇽 뭐 그런 뭐 우리나라로 치면 갈비찜 정도 되는 애고 스테이크 이렇게 주문했고요 총 35유로였나? 물이랑 콜라까지 해서 한 5만원 정도 나왔던 것 같아요 맛을 평가하자면 은 여기서 가장 맛있었던 거는 감자튀김과 같이 나온 마요네즈 마요네즈가 일반 마요네즈가 아니라 여기서 좀 직접 만든 홈메이드 마요네즈라서 정말 좀 독특한 그런 유니크한 맛이 있었고 그 다음에는 저 갈비찜처럼 생긴 그 그레이비 소스 같이 나온 소스가 정말 맛있었고요 스테이크는 등심 스테이크였는데 거의 그 우둔살 스테이크 정도 느낌으로 좀 많이 즐겼어요 오, what is this? I think it's a radio station oh. yeah. 발대 보드캐스팅 나 크레이지 와 이건 정말 너무 기발하고 귀여운데 동물 표본이라고 하나? 이거 박제를 가지고 캐릭터화를 해놨어요 그래서 신사가 된 거북이 그리고 자기 부품이 쏟아져 내리는 로봇 햄스터 알코올 중독 병아리 챙쥐 그리고 이거는 뭐 그거 같죠? 그 위대한 개츠비 영화에서 파티 씬에서 나올 법한 그런 생쥐 너무 너무 기발해. 저 하나 사고 싶어요. 이거. 이렇게 해서 유럽 로드 트립 2일차가 끝났고요. 밤에는 숙소 가서 맥주 한잔 하고 자려고요.